The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and the intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ephesians 6, 12 says, For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. 1 John 4.4 4, Greater is he that is in you than he is in the world. John 14, 15, if you love me, keep my commandments. 1 John 2, 4, he that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Colossians 2, 6 to 7, so then, just as you received a Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Amos 8.11, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but for hearing the words of the Lord. Mark 13.10, And the gospel must first be preached to all the nations. Romans 10.17, Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ini nga adlawa, gikinahanglan una ang atong pag-andam sa atong kaugalingon. Let us uh, flash all sins out from us. Ikinahanglan kini isugid nga to sa tubangan sa Dios nga mahan o uh, aron nga kita maandam sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kung na ay mga sala na uh, ito pang gihambin sa atong kalag, din ka na mahimu lamang babag sa atong pagbuhat ng pagtuon sa pulong sa Diyos. 1 John 1.9, mo'y atong gamiton karon The rebound technique na nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala, na wala pa'y kaluwasan diha kanimo, giagda ka, giawag ka, spagamit niya ng imong free will, and make the most important decision nga imong mahimus tibok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Siya lamang ang bugtong manluluwas. Revelation or Acts 16.31 again, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 4.12 
Again, on neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilo, magandam tas tong kogalingon, magampoda. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo na stanan sa imong pagdala ka namo ni ning dapita sa makawansa pa. Salamat o Diyos sa imong grasya ang nagalihok sa among kinabuhi. Mong pagkaming ipabuhi ang ito ni Gayuna. Gumikan kay imong plano sa among kinabuhi, nagapadayon pa man sa paglihok uh, o nga kini. Gumikan lamang sa imong kalooy, sa imong gugma, sa imong Uh, kortisya o sa imong grasya. Dili kami takos ni ini. Umani kami o Diyos sa ambog parayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ni Ning Adlawa. Pinagis pagahom ka na mo o pagtudlo ka na mo balang Espiritu Santo na mo lamang ang bugtong magtutudlo sa kamaturan. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngala ni Gino Iso Kristo. Amen. Maingadlaw sa tanan na itong mga igala, tanan na itong mga subscribers, itong mga followers, itong mga uh, isig ka magtutuo. Fellow believers, welcome na usab nining atong pagtuon sa purong sa Diyos nining adlaw. Well, ania pa man kita naga dupot nining atong tunanan nga giuluhan na to, The real meaning of life. O gataw-taw ng ginato ni Giduputan na pa may danggahan kayo mga uh, punto sa doktrina nga gikinahanglan atong hisgutan, tunan, o uh, katunan, kay may bahin ka man, paman kini relevant to our uh, discussion or our topic. So, Padayin kita, inaot nga andam ka na, og, uh, we will now concentrate sa itong pagatunan ni Ining Adlawa. Unas tanan, kita mga magtutuo, ni na karon sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos. Kaya nakaagi naman kita sa una nga hugna, which is uh, salvation. Luwas naman kita, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, kita na dugtong na naiusa na kang ginuiso Kristo hangtod, o kita gisuluban na sa pagkamatarong sa Diyos, tanahon kita sa Diyos, dili na kita hinukman, kung dili kita na matarong na, suluban na kita sa iyang hingpit ng pagkamatarong, gawas pa niya na kita na himunang anak sa Diyos, nahi mo ng mga sakop sa hari anong panimalay sa Diyos, kita na tao na pag-usab, o uh, kita uh, ang atong ngalan gi suwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blunted out. O ka na, nagkalifikar ka na to ng mga tagalangit na. We are now citizens of heaven, Philippians uh, 3.20. So, muna nga, kita karon mga magtutuo na, na sud na sa plano sa Diyos. O, uh, na ang unang uh, hugna sa plano sa Diyos, the first phase or phase one, mao ang kaluwasan, o naka- Uh, agi na kita niya na karon niya na kita si kaduha nga bahin sa plano sa Diyos which is believer in time aniya na kita sa panahon ning atong uh, panahon pagkakaron in the time in which we live onya kun mahuma nang atong kinabuhi ni ning kalibutan na human ang plano sa Diyos then kwa unta niya through physical death, either, or uh, rapture. So, whichever comes first. 
of course, uh, kita buot nga makaabot yun sa rapture. Well, kana gumikan lamang sa plano sa Diyos. Iya may plano may magbuot. It is only God's sovereign will that we have to uh, submit ourselves. Okay. So, kainiya naman tayo sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos. This is our concentration now. Okay? Mao na nga musod gihapon ka ng atong uluhan sa atong tunanan nga the real meaning of life. Unsa maning kinabuhi labaw na ka natong mga magtutuo kay ang atong uh, kinabuhi lahi naman sa ordinaryo, embot pa sabot. We are now uh, supposed to live that supernatural way of life. Kaya ang Christian way of life is a supernatural way of life. And besides, it is a mental attitude, life. Supernatural. Dili ka sa garan na matang sa kinabuhi nga atong angay na atong kinabuhi on. We are supposed to uh, live that kind of life by unsa, uh, obeying God's uh, command, pagpadayon sa pagsibog sa unahan sa ato spirituan ng pagkinabuhi. O makabot na ito ka ng uh, gitawag nga Yusibea, holiness, kay sa atong paglakaw na ingon ng mga kristuhanon, We have to be sanctified uh, progressively. Kay progressive man kini. Di man kita makakabot sa itong objective as uh, believers overnight. It cannot be. So we have to do it progressively, day after day after day. That's why we live uh, one day at a time. Apan kini nga itong paginubuhi, ingon nga mga kristuhano na we live as unto the Lord. Dili na as unto man. Nasabot ka na. So mga na nga karon, uh, gikinang lang nga kita magasunod, magatuman sa kabubuton sa Diyos because katong akong gi quote di padugay sa mga patamagsugod nga i uh, pulong ni Ginoong Su Kristo ang ani kanato if you love me keep my commandments now unsa man nimo pag keep sa commandments kon di ka magtuon sa maong mga commandments kay kini mo man ang kabubuton sa Dios you see so mo ni ato gibuhat adlaw adlaw nagtuon ta sa iyang kabubuton iyang mga uh, kanang pahimangno pasidaan iyang mga tambag, iyang kabubuton, iyang panghunahuna, iyang tuyo, iyang plano. Okay? So, mo niya itong uh, sundon, karon nga niya pata sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos. Therefore, usa sa mando sa Diyos nga kita, papuyon sa atong dapit nga puloyanan. Kaya giandaman naman ta sa Diyos o dapit nga puloyanan. Din ni sa itong pangunahon, ha? Kaya, like I said, uh, the Christian way of life is a mental attitude. Life is a system of thinking. Kaya ang tumong sa pulong sa Diyos, mauman ang itong pangunahon, ha? Kaya kini nga itong pangunahon, ha? So, wapata mga luwas, puno ni sa mga kalibutanon, mga tawhanon, mga gitawag nila kosmik, ang mga pangunahuna, mga pamaagi na to, mga kalibutanon, mga dautan, mga ngilad, you see? So, mga na nga human ta maluwas, kinahanglantang mga gitan na ilang rehab. Mga na giging o post-salvation epistemological rehabilitation. Nga kinahang ito ibuhat. This is part of the rehab. Nga pulihan na nga itong mga pangunahon ng tawhanon ngadto sa mga panghuna-huna nga Dios non why makalabaw sa panghuna-huna sa Dios kay matud pa niya sa iyang pulong Isias 
55 utsog noy be unsay gisulti kanunay na to ning uh, gikutlo aron di nagyan ni makalimtan Isaiah 55 8 and 9 nagaingon ang Dios my thoughts are not your thoughts neither are my ways your ways saith the Lord for as the heavens are higher than the earth so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts gawas pa kining atong gitun-an karon mo ni ang panghunahuna ni Ginoo ni Jesucristo 1 Corinthians 2:16 kining mga bersikulo ang akong gipanghatag nimo isuwat dayon uh, kanang be uh, alert sa imo pagsuwat dayon na rumap sa nimo o suwat ni mo na sa imong notebook ba, sa imong bang papel diha, o sa imong iPad ba. So, at least na na kay um, ma hinumduman ka nun ay, di na ginunin makalimtan. So, karon kay niya ang babanta sa ikaduwang bahin sa plano sa Diyos. Papuyon kita sa atong dapit nga may gahom sa Diyos, which is called, unsa operational divine dinosphere divine dinosphere dios non nga dapit kini dinosphere kining pulong nga dinosphere dili na nimo makita sa diksyonaryo webster dictionary kun sa pang dictionary dili there is no such thing such word in english as dinosphere apan kini uh, kanang uh, bunga lang kini sa pag makuti nga tuon sa mga scholars nga ilag yung gihatagan kini og some kind of uh, mga terminologies aron gyud ma tataw gyud nato maklaro gyud nato nga kining dapit nga may gahom sa Dios gitawag nato dinosphere actually kini laging pulong dinosphere a uh, combination eh, sa duha ka gringong pulong dunamis og sphere Okay, on means fire. Okay, ang dunamis, Greek na Greek word which means power. Okay, gahom. Sabi ni saya gahom. Ang fire, hmm? dapit, uh, mao ng sphere. Okay, sphere. Greek ng pulong yapon ng nakulogan ng sphere, location, dapit. So, kung imo ng tapuon ng duha, dapit nga may gahom. Nagkaroon kay iyaman sa Diyos, dapit nga may gahom sa Diyos. Dynasphere. Nagkasabot ka na? So, mo na nga, ming tungha kining pulong, in English na na, nga, dynasphere. O kinira nga itong matang sa pagtuon sa pulong sa Diyos, anhira ni mo ni ma- Uh, tagbuwi kining maong pulong okay kay this is the doctrinal term na nato nga tong gigamit so we are supposed to live to reside ni ining dinosphere divine dinosphere dapit nga may gahom sa dios og kining ato ang dinosphere karon nga papuy-on sa dios nato din he sa panahon sa simbahan under the church age this is what we call operational divine dinosphere mo na ni ang whole kanang title gyud nining dapit nga tong uh, puloy anan operational divine dinosphere niya sa atong pangunauna ang ihas ni Ginoong Hesukristo nga dinosphere sa dinhi pa siya sa ikan una ni ang pag-ani first advent didto mapud siya magpuyo sa dinosphere originally si Ginoong Kristo mo uh, imi kanang he was the pioneer sa paggamit ni ning maong dinosphere apan ang iya ha lahi ang iya nga dinosphere it was prototype ang iyang dinosphere so ayo kalimo ang iya ni Ginoong Kristo ang dinosphere was called prototype dinosphere. Karon, niining panahon sa simbahan, kita nga mga magtutuo, uh, 
in this uh, age of the church, ang atong dapit nga puluyanan nga may gahom sa Diyos mao ang operational divine dynasphere. And this is the perfect uh, kanang place to stay for every believer. Kaya niya nang dapita, uh, maora na'y dapit nga diin ikaw makapadayon sa imo Kristuhan ng paginabuhi. Apart and outside of it, di, li, di ta makatuman uh, sa uh, kinabuhi ng Kristuhan nun. Wala. Kay outside of it is cosmic naman. Iyan namang satanas. Therefore, money ang itong itun ang yung uh, balik-balik, gisubli-subli, gini na ito ang itun nga masil-sil na yun na ni mo sa imo uh, kalag. So, muna nga, kining uh, operational divine dynasphere na ito, uh, this, this is just a review. Doon ay uh, walo kaganghaan kini. Uh, there are eight gates of this palace. Kay kini, gitawag man niyo, royal palace. Oh, by the way, ang laingan in yung divine dynasphere, mo kini, uh, kanang royal palace, God's power system, the protocol plan of God, the Christian way of life, o oh, unsa pa, na pa uban, okay? Now, so, ato ko ning review hong gamay may tungo nining walo ka mga ganghaan, eight gates of this palace. Number one, ato lang ning lakbitan, number one gate is what we call the power gate. Uh, okay, it says, ang description ko nining power gate, gate number one, Uh, this is the silent, invisible, enabling ministry sa Espiritu Santo. Ang, uh, ang omnipotente nga Diyos, Espiritu Santo, maoy naga inunta, naga palahutay sa maong magtutuo, nga naa magpuyo diya. It, it's got a Holy Spirit sustaining the believer. O in fact, He is the one supplying the natural means sa, no, no, not natural, supernatural. Uh, supplying the supernatural means sa pagtuman uh, ni ining maong dili kasagaran nga Kristuhan ng pangagis pagkinabuhi. So muna, nga ang Ipiso 5.1, I mean 18, Nagaingon nga, be filled with the Spirit. Kaya kung you are filled by the Holy Spirit, you have fellowship with God. So naa ka, magapuyo diha. Nakasuda yung kasa power gate. And then, lain pong versikulo nga mag-support nini is uh, Galatia 5, this is size. Okay? Galatians 5.16, nga nagaingon, Keep walking by means of the Spirit. So, muna nga. That is the power gate. Gate number one. Gate number two is what we call the gate of basic Christian modus operandi. Or operandi. Now, kini, maoni ang tinubdan sa uh, kanang tumung sa magtutuo the source of the believer's objectivity ug din ni sa gate 2 uh, na adiha ang gitawag na to the most elementary systems of problem solving so kay mo pa may pagsuod ni mo kay bag-o pa man kang Kristohanon this is the uh, place where the most elementary systems of problem solving na diha available diha to the immature believer o kini nag sa unsa rebound technique kay unsa may atong mahulagway sa rebound technique this is the grace means paagi nga grasya gyapon kini nga 
kita mapasing uli uh, ngadto sa temporal nga pakigambitay sa Dios our temporal fellowship with God uh, human kita makasala we have broken that fellowship then gamit na yun sa rebound di mo na gitawag na to uh, recovery technique pod gawas nga this is the rebound technique so ang magtutuo initially enters gate one at salvation of course sa higayon nga siya naluwas but uh, kanang mugawas po siya gikan ni ana sa diha nga siya magkasala you see mao nang bantayan gyud nato this is the kanunay na kong ingon nga this is one of the occupational hazards kanato mga magtutuo kini pagbuhat sa sala uh, ano mang nakabuhat ng sala kita gitugutan man nato kanang padwala sa kinaiya magkasala sa diha nga kita magkasala hmm? mitugota ang atong kabuton mitugot nga atong buhaton kanang maong sala nga sa diha nga mo buhat diha diha out we go gawas na gita sa divine dinosphere og mao na unsa na putol putol na pud ang atong fellowship do pakigam pakigambitay sa Dios na honong you see na mao na nga kinahanglan nga mo gamit na punta sa grasya sa pakigpasig uli a restoration kanato sa atong kaimtang gikas gawas so na punta balik sa gate number uh, kanang uh, ni ini divine dinosphere okay after learning lagbita na eight gates of the divine dinosphere number one is the power gate Number two, basic Christian modus operandi. Number three, enforced and genuine humility. Number four, uh, momentum, perception and application of Bible doctrine. Number five, spiritual self-esteem or uh, kanang personal love for God. On yang number six, spiritual autonomy and impersonal love for all mankind money number six number seven is momentum testing na na the sulayan na ta kay kun mo pasarta with uh, flying colors so na ta dayon sa uh, kanang gate number eight which is spiritual maturity may nung danon kayo kini ato pag yun ning uh, kanang isgutan ni sa makuti bahin ni ining divine dance sphere and the eight gates of this palace palace ni nato ingon nga mga magtutuo di man igna now okay problem solving devices sinumdum pa ba ka ayaw na ginakalim depot ang unsa ka tutong problem solving devices well ang atong memory aid is ingon ato nga RFFG DPIH PO okay now kadtong atong gihisgutan sa pipila na karong ka uh, simana ato gitong gidupotan gipotog hisgot may tungod ni ining Uh, matuod yung mga yawi ng dos kalampusan sa the real key or keys of success in life at umtong isgutan nga ang nagunag yun ini is unsa nakita maluwas pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang get saved by faith in Christ alone na nasa mga buhat kapitulo 16 versikulo 31 onya humanta maluwas then so good ayon tas pag 
sunod sa pulong sa Diyos diya sa segundo Pedro 3.18 ang patubuon ng atong kalag na tugon kini sa Diyos grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ na gikinahanglan nga musunod kita nini mo na nga itong gituman at daw-adlaw every day kay di man giyod masilsil ang pulong sa Diyos kundi ni mutun ang kinisa at daw-adlaw na naghan na itong mga isuon nga uh, magtutuo nga murag tapaw lang yun ang ilang pagtuon murag murag tuon nila sa pulong sa Diyos kung ganahan murag nagkinahanglan sila ganang tabang o kung saan ha o kung ganahan it's not di na mao ang giapas sa Diyos nga imong attitude God's attitude for us is supposed to be boiling hot naga bukal-bukal naga sukaw-sukaw boiling hot Tulo mangod ka klase ng attitude ngadto sa pulong sa Dios ang naguna ni ni cold bugnaw may gana ni si ikaduha uh, kanang inadlaw mao ba din saya lukewarm hmm? ang ang init ang ang bugnaw lukewarm dili di man buot ang Dios niya na pong maong pagtagad ang iya yung kawabuton nga ma, siya, magbukal-bukal yun nga itong attitude nga itong pagtuon sa iyong pulong. It should be boiling hot. Sa in-English pa. Na mo na nga, adlaw-adlaw yun nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Mawag ito kang ako, kang giingnan nga, wala yung undang nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Sukad so, nga, naga, Sugod so tanini ni itong uh, tuig 2017. So pila naman rong tuig. Mao ni ikatulong tuig. Karon. Ikatulo pa. Uh, Mao na nga magpadayon kini. Hangton nga kuwaon ko sa kino. Kuwaon ako sa Diyos. Mga mga nga akong kinabuhay din he. Ang kalimutan na. Or, mao ito akong ingo ni mo. Whichever comes first, rapture ba o ang physical nga kamatayon? You see? Iyan ang kabubuton matuman. We have to submit everything nga ito sa Diyos. Kaya siya man ang magbubuhat, magbubuot. You see? Huwag kayo may himo. Kinupta niya itong kinabuhi niya. Okay? Okay? Murag, kanun na ibigta, bitaw na ako, nangihimplo nga, murara ni gabitay, gamay ka ng lanot, kining atong kinabuhi. Murag, nagbitay na gamay, tanod, baronod, sa lanot, gamay, nga may mong putlo ni sa Diyos, anytime. Sumala siya ang kabuton. You see, mabita nangihingon sa pulo sa Diyos nga, our life is, like into a vapor oh, nga, kanang, it vanishes away hmm? nga, kanang, inalis nga umurag, inalis nga lang he, here we are today gone tomorrow you see mo na unsa ka kanang brittle ino na to brittle umurag wa nag wala na'y gahos, you see. Yan yung atong kinabuhi. Ang Diyos mo ay magbubuot ni Tanan. So, mao na nga kita, nagatuon sa iyong pulong kay mao raman ni nga itong uh, kanang uh, pag-andam sa itong kaugalingan sa itong kinabuhi. If we want to become winners, dinhin ang kalibutan na ni nga itong pagkinabuhi karon tunan na ito yung pulong gamiton tunan katunan tuuhan gamiton sa itong kinabuhi okay numdum pa baga sa itong uh, kanang memory aid operation SLBA 
Oh, ah, nakalimot na. Operation S, study. L, learn. B, believe. A, apply. Operation, study, learn, believe, apply. Operation S, L, B, A. Mauna na nga itong kanang gisunod din eh. O, gini nga itong pagtoon, inculcation method. Sinil sila yun. Mauna nga balik. Balik, subli, subli. Ini nga itong paghisgot sa mga punto sa doktrina. Aron sa ingon niya na kini mo doot yun. Sa imong kalag. Di na na ni mo makalimtan kay maura ni. Paminaw. Maura ni ang atong mabawon. Ini ga uh, uh, kanang biya na to ni kalimutan na maura ang atong mabawon. Mabutot ako ang giingon ni mo nga. Uh, kanang ay saba ni ni kena ay akong kanang i uh, kanang isulti ni mo nga na at ay mada. Kaya kini mo ni ang uh, open secret sa Diyos. Na at ay mada di ay. Daghan man mga tao nga mga ingon mag inikamatay na ito. O, mati ba da? Of course, na ako na sa pulong sa Diyos po. Nga. Si Hobbes mismo nag-ingon nga. Uh, I came into this world naked. I uh, kanang leave this world naked. Why na ba da? Yung tungha ta din eh. Hubo. O niya mo. Hawa ta din kalibutan ng hubo po. You see? What am I? Tinood man na. Away man na. Apan. God has his open secret. Nga natay mada. Nga maulamang ang iyang pulong. Kini nga itong gipang tunan. Iyang mga pulong. Iyang kabubuton. Iyang una-una. Iyang paimangno. Iyang pasidaan. Iyang tuyo. Iyang plano. O gatong gi. Sil-sil na yun sa itong kalag. Kaya... Ini kesil-sil na din sa atong kalagang iyang pulong. Maura ni nga itong mabahon. Dito maura na itanahon yun una sa Diyos. Na ba iyang pulong diya sa imong huna-huna? Nasabot ka. Maura yun na. Of course, omniscience mang yun ang Diyos. Sayo yun mas tanan. Pan, maura na ibasihan. Maura na ibasihan. Huwag naabag yun iyang mga pulong nga ato nang nakatunan gituuhan o gigamit sa atong kinabuhi samtang din hipatas kalimutan o kini atong mada isi kay na mga sa mga saad sa Dios nga atong ipangtunan nga applicable na dito isi mao na kini nga atong mga pul, mga pulong sa Dios nga atong ipangtunan na silsil sa atong kalag mao ni atong mada Mau ni nga tunggi pangtunan yung mga punto sama sa the real keys of success in life, the real meaning of life. Nsa pa? How to live a life kanang uh, pleasing to God. You see? How to live a victorious life. Nsa hmm? ito pag kinabuhi, madinaugon din is kalibutan o dito na sa internetan, of course. Kaya kini nga itong mga binuhatang maayo, okay, mag-ihis ko itong mga maayong binuhatan, gi ka ng classify ni duha ka ka ng mga maayong binuhatan. Ato naman yung ipangtunan ba, review nga po ni duha ka klase ng binuhatan. Kung mabuhat ka maayo, eh ni kanang good or kanang atong mabuhat. Hmm? Ikinahanglan nga buhat to na to na according o ginamit ang pulong sa Diyos. Nga to, naapot ang magpuyo niya sa suod sa operational divine dynasphere. The protocol plan of God nata sa sulod. Kaya moram na higayon nga kita makatuman sa plano sa Diyos atong kinabuhi. Nga nata sa suod. Dili sa gawas. You see? Sa dihanga nata sa sulod, mabuhat ang mga maayo, kanang maayuha, hmm? pabinaw, kanang maayuha, na-classify na o 
unsa Dios non nga maayong buhat divine production o kinigitandi kini sa akanang hamili nga mga bato akanang pilak a bulawan ug mahalong mga bato hamili mga bato kanang silver gold precious stones o kini sul Uh, sindihi ko nuna o oh, kanang dusliti ko nuna kayo ngutan na ko nuna mong masunog ba na? di ra ba? di ar nan combustible nanas pulo sa Diyos ha wala na lang kumukoto sa oh, versikulo ang panahag yun klaro kayo nas kurinto o oh, mauna nga dili man masunog dili mapaig dili na ma kanang maugdaw Mora nang matang sa maayong buhat nga unsa nga magantihan sa Dios Those are the only kind of good that are rewardable. Nagasabot ka? Rewardable. Mora ni iyang gantihan dito sa eternidad. Apan ko nang imong mga binuhatan kay timbangon man na dito sa after the rapture, the evaluation time, uh, himuan ta og pagtasal, evaluation. O unsay daghan, Dios non bang maing buhat o tawhanon bang maing buhat. So, karon, kun mubuhat kag maayo nya tuwa ka gawas sa imong uh, imong uh, dapit nga may, may gahom sa Dios, meaning you are outside of God's plan kay naka buhat ka sala unya wa ni mo isugin tuwa kas gawas gitawag na nila og cosmic kanang systems iyan ni satanas na cosmic cosmic dinosphere so kun mubuhat kag mayo nya tuwa ka sa sword i mean sa uh, dapit nga may gahom ni satanas cosmic then kana mahog na og tawhanon nga mayong buhat Uh, kanang human good human production nga kon uh, kana gitandi kana sa Korinto gyapon nga kogon uh, kahoy ug dagami si wood hay stumble dusli tina sila ug noong daw kanang mapaig okay will be burn og unsa unsa pa may gantihan Wa. Dili ka na magantihan kay nga paig man, sunog man. You see? So mao ka na ang bot na tong i patinaw ni mo nga narna ni mo unsa ka nang daghan nga imong buhat din ni samtang ni ata si kaduhang bahin sa plano sa Dios. Either you do human good inside the divine sphere or outside the divine sphere you see so mo ni mo nang ato gipangtun-an gini mga butang ah kay mo kini ato magamit sa atong pagkinabuhi Kristohanon the real keys of success in life get saved una by faith alone in Christ alone and then human kamaluas grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ Kung sa panahon nga ikaw makasala, hmm? balik da yun, so, balik da yun sa uh, sulod sa divine dinosphere, operational divine dinosphere by using the rebound technique of 1 John 1.9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. You see? So, mo na ang mechanics nga gitudlo sa pulong sa Diyos nga atong pagasundon. You see? Mo ni ang real meaning of life. Life is fabulous. Fantastic. It is uh, uh, kanang kulbahin na mungkin yung Kristuhan nung pagkinabuhi. Uh, Binimo kanang kay ang pait nga, magkinabuhi kang Kristuhan nga, sangaan lang. 
simba ko no hayong maduminggo o mao na nagitawag lagi nga wa may meaning mao na giingon nga nga principle gi hapon ni nga tuig barug barugan nga kanang ritual uh, uh, kining without reality is meaningless but ritual with reality is meaningful mo na dili kayang pagkagsistuhanon mo kanang routine lang dili <laughs> dili to be a christian is not a joke although it has a lot of uh, kanang trials and tribulations and kanang struggles yes in order upon di man ni nga kini mao ni ang iya hangi andam sa Dios alang kanato if we want to live a life full of meaning and purpose and with definition then mao kana uh, kanang keep on keeping on sa imong spiritual momentum pinagi sa pagtuon sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw. Mga ito ni Ipadayon Ugma, mag-ampo ta. Mga tanda ko kanimo, higala. Kanimo, higala nga dili pa magtutuo. Kung ugaling mamatay ka karon, may baho ka ba? O may hilangit ka, o may impyerno ka, hangtod sa kangturan. Na ang Biblia, ang pulong sa Diyos, nagkanayon ra ba nga imo ka ng may bawan? Mga nang ipangutana ta ka, higala ni ining maong pangutana, tungod kay mao ni ang labing may nung danong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. The most important question that you have to answer. So, pangutan on ta ka ni ini. Luwas ka ba? Are you saved? Now, dili question kung sakup ka bago sa kasimbahan, kung dili, are you saved? Luwas ka ba? Di po question kung nagkinabuhi ka ba o gusa ka talahuron o dalaygong kinabuhi, kung dili, luwas ka ba? Are you saved? Now, ang Biblia nagsultis ingonini, kinahang lang maluwas kita. We have to be saved. Higala, arong ka maluwas, paminaw. Unas tanan, kinahanglang mo angkon ka nga ikaw sa ka makasasala. That you are a sinner. Matulpas, Roma, Kapitulo 3, versikulo 10 o 12, nagingon. Kaya ang kasulatan, ang Biblia, nagingon. Wala gayo'y tao nga matarong. Wala'y nakasabot o nangita sa Diyos ang tanan na miya gikan sa Diyos. Huwag dahil mo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat o mayo. Wala bisan usa. Matulbas Roma 3.23 Nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Diyos. So, igala ang imong mga sala. Mauhinungdan nga nakamsan ka si maya sa Diyos. Huwag mo na hinungdan na di yun ni mo matuman ang mga kinahanglan nun arong ka mahilangit. Dili. Ikaduha kinahanglan nga ikaw makaamgo nga na ay nahigugma ni mo. O gani na matay siya alang ka ni mo. O siya mao si Ginoong Iso Kristo. Ginsan na matay dito sa Usaka Cross. O sa may tuyo niya sa pagpagamatay. Sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala o sa paghatag ni mo o kagayunan, nga ikaw may langit. Apan ipakita sa Diyos ka na to, ang gidak on siyang pahigugma ka na to, kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang ka na to. Roma 5.8 Musa samta higala, samta giyon, nga wa kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayo o tabang aron ka may langit. Ang tinood, gibayran na na ni Jesus sa hingpit sa dihang namatay siya dito sa krus. 
Faith alone in Christ alone. Maura, pinagi rin sa pagtuo, pagdawat kang ginoon sa Kristo. Kaya siya namatay ang luz paghatag o kinabuhing huay katapusan nga ito ni Bisang Kinsa nga mutuo niya. Ino, unsama si Bisang Unsang Gasa, kaya gasa man kining kaluwasan, kanang gasa hawag yung bilihang ito nga imo ka ng dawaton. So, mauna nga, ang Juan o Nudusin nagingon nga apan katong midawa at misalig ka niya ni Gideon Su Cristo gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Diyos. Musa, duha ka, duha ka kapilian ni mo, duha ra. Matuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas o ikaw maluwas or masalikway ka ba kaniyang manluluwas o ikaw hukman mahinukman. So, pili igala. Pansabta ang isulti sa pulong sa Diyos diya sa Juan 3.18 na nagingon, ang dili mo tuo mahinukman ang daan tungod kay wa man siya mo tuo sa ngalan sa bugtong anak sa Diyos. Busa. Sublion ko sa pagpahinumdom ni mo, igala kundo buot kang mahilangit, tumuo ka kang ginoong Iso Kristo o ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa inyong mga pulong, pulong sa kamaturan. Salamat niya mong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ng tanano Diyos, ang ala ni Ginoong Kristo. Amen.